Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Umarım hepiniz sevdiklerinizle birlikte iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bu videoya size bir sürpriz yaparak sevgili Ayşenur'un piyano performansı ile başlamak istedim. Bunu neden yaptığımı ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağım. Bir önceki videoda kendi farkındalığımızın önemi konusunda epey detaylı bir paylaşım yapmıştık beraber. Şimdi bu kendi farkındalığımız konusunun en önemli başlığı olan yeteneklerimiz konusunda birlikte konuşacağız. Hazırsanız başlıyorum anlatmaya. Yetenek kelimesi aslında günlük hayatta bizim çokça kullandığımız bir kelime. Bu kelimeyi bazen hayranlık, bazen de kötülemek için kullanırız. Hem de kendi kendimizi kötülemek için. Ne kadar yeteneksiz, ne kadar da yetenekli, ben ne kadar yeteneksizim, bu kadar da yeteneklisini hiç görmedim gibi sorularla aslında yetenek kelimesini günlük hayatta sıkça kullanırız. Yetenek en basit haliyle belli bir alanda diğerlerinden daha iyi olma, daha hızlı olma halini tanımlar aslında. Yetenek konusunda yapılan en büyük tartışmalardan bir tanesi acaba yetenek doğuştan mı gelir diye. Bunun cevabı aslında çok basit. Evet yetenek doğuştan gelir. DNA'mız da gömülü bir şekilde bulunur. Hepimiz anne ve babamızdan kalıtsal yollarla gelen yetenekler ile doğuyoruz. Bununla birlikte kalıtsal yollarla aktarım sırasında o kadar bir çeşitlilik olasılığı mevcut ki doğan insanların hiçbiri ne dış görünüş olarak ne de yetenek olarak birbiriyle hiç benzeşmiyor. Aynı kardeşler bile birbirlerinin tamamen farklı yeteneklere sahip olabiliyor. Çocuklardan bir tanesi resim yeteneğiyle doğarken diğeri müzik yeteneğiyle doğabiliyor. Yeteneğimizi nasıl keşfederiz peki? Kimi zaman kendimiz, kimi zaman dışarıdan bir göz, ailemizden biri, bir arkadaşımız, öğretmenimiz fark eder bizdeki yeteneği. Bu yüzden iletişim halinde olduğumuz insanlara kulak vermemiz çok önemli. Kendi kendimize nasıl keşfederiz yeteneğimizi? Hepimiz Farklı yeteneklerle dünyaya geliyoruz. Her birimizde bu yeteneklerden bazıları yüksek, bazıları orta, bazıları düşüktür. Fakat insanın yetenek haritasında en az bir veya iki alanda yetenekleri üst seviyededir. Neye ve nelere yetenekli olduğumuzu da keşfetmenin sihirli bir yolu hiç yok. Bunun tek ve basit bir yolu var. Denemek. Yeteneğimizin farkına varmak tek seferde bir anda olabilecek bir şey de değil. Defalarca emek ve gayret vererek denemek gerekiyor. Farklı farklı alanlarda deneyimlerde bulunmak yeteneklerimizi fark etmek için çok önemli bir rol oynar. Bizim için çok kolay ve normal olan bir şey başkaları için bu kadar kolay ve normal olmayabilir. İşte bu bir yetenek işareti. Başkalarının belki de bir yılda öğrenebileceği bir şeyi bizler birkaç ay içerisinde yapabiliyorsak aslında bu o konuda bir yeteneğimiz olduğunun çok önemli bir işareti olabilir. Yeteneğimizi bulduğumuzu anlamanın yolu da çok açık aslında. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyor. Yaptığımız işten büyük bir haz alıyorsak ve de hiçbir yorgunluk hissetmiyorsak işte bu noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Bu bizim keşfetmek istediğimiz yeteneğin ta kendisi olabilir. Dikkat etmemiz gereken husus ise almış olduğumuz bu haz ve tatmin bir süre geçmesine rağmen halen devam ediyor mu etmiyor mu? Eğer herhangi bir azalma olmuyorsa Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yeteneğimizi keşfettikten sonra yapılması gereken şey nedir peki? Yeteneğimizi geliştirmek. Yetenek doğuştan gelir ama doğuştan geldiği hali hamdır. Yani daha olgunlaşmamıştır. Bu yüzden yetenekleri üst seviyelere çıkarabilmek için bir çalışma ve geliştirme programı uygulamak gerekiyor. Almanya'da keman öğrencileriyle yapılan bir araştırma gösteriyor ki müzik eğitimi alan öğrenciler 18 yaşına geldiğinde Ortalama 3420 saat keman pratiği yapmışken orta seviyedeki öğrenciler 5301 saat, en üst seviyedeki öğrenciler ise toplamda 7410 saat pratik yapmış oluyor. Aslında alanında en iyi diyebileceğimiz seviyeye ulaşan insanların yeteneklerini geliştirmek için diğerlerinden çok daha fazla çalıştığını gösteriyor. Yetenek tek başına yeterli mi? Bunun da cevabı hayır. Ona eşlik edecek içten gelen tutku seviyesinde bir istek gerekiyor. Eğer yeteneğimizin yüksek olduğu bir alana gerekli emek ve gayreti göstermezsek yetenek seviyesi o alanda daha düşük olan bir kişi %100 çalışarak harcayacağı daha fazla emek ve gayretle yetenek seviyesi daha yüksek olan bir kişiyi o alanda geçebilir. Ben kendi iş hayatımda bu duruma uyan sayısız örnekler gördüm. Yaptığı işte yetenek düzeyi çok üst seviyede olmamasına rağmen tutkuyla, aşkla çalışarak çok iyi yerlere gelen arkadaşlarım oldu. 
Doğuştan gelen yeteneklerimiz başkalarıyla aramızda farklılıkları ve eşitsizliklere sebep olabilir. Ancak bunlar doldurulamayacak alanlar değil. Çalışma, emek, gayret, sabır, disiplin bu farklılıkları yenebilecek güce sahip. Şimdi gelelim videonun başında sevgili Ayşenur'un piyano performansını neden paylaştığıma. Ayşenur'un bu hikayesi yaklaşık 15 ay önce evine bir org gelmesiyle başladı. Bu orgun tuşlarına basarak ve notaların yerlerini öğrenerek başladığı bu yolculuk sonunda sizlerin de izlemiş olduğu bir serüvene dönüştü. Bu yolculuk boyunca Ayşenur dışarıdan hiçbir destek, yardım ve eğitim almadı. Her şeyi tek başına kendi kendine internetten öğrendi ve bu seviyelere ulaştı. Size bu yüzyılın en önemli yeteneğinin ne olacağını söyleyeyim mi? Kendi kendine öğrenme yeteneği. Günümüz dijital dünyasında sabahtan akşama, akşamdan sabaha bütün bildiklerimiz değişebiliyor. Dün bildiklerimiz bugün geçerli olmuyor. Kendi kendine öğrenebilme yeteneğini geliştirenlerin çok önemli bir avantajı olacağını düşünüyorum. Üstelik bu yetenek herkeste olan bir yetenek. Yapmamız gereken tek şey onu ortaya çıkarmak, geliştirmek ve hayatımızın her alanında uygulayabilmek. Her videonun sonuna geldiğim zaman yapmış olduğum özeti bu kez farklı bir yöntemle sizinle paylaşıyor olacağım. Eğer yeteneğinizi keşfettiyseniz ve de büyük bir istekle de üzerinde çalışıyorsanız bununla ilgili yapılabilecek tek yorum var. Kim tutar sizi? Herhangi bir yeteneğinizin olmadığı alanda inanılmaz bir istekle çalışma azmi ve gayreti içerisinde olduğunuz zaman da bu durumu anlatmak için de kullandığımız söz ne kadar ekmek o kadar köfte durmadan çalışmaya devam. Eğer keşfettiğiniz bir yeteneğiniz var ama herhangi bir isteğiniz, herhangi bir çalışmanız yoksa da bununla ilgili yapılabilecek tek yorum var. Olmasa da olur. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda kişisel vizyonumuz, misyonumuz yani hayat amacımız, hedeflerimizi konuşuyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.